这下班的路上啊，看到有卖衣服的，给孙妈买了件衣服，不知道她喜不喜欢。哎，孙妈妈在家吗？今天下班这么早了？不是尊妈，你锁门干什么呀？我拿钥匙开都开不开。锁门？我没锁呀。你没锁门，那我拿钥匙开怎么开不开呀？你肯定反锁了。啊、哦，那个淘淘，那个可能啊，我下班的时候关门的时候不小心碰到了，再注意点啊。那行，哎，尊妈，我下班的路上给你买了件衣服，等会你试试看合不合适。行。这衣服还挺好的，走。修锁的师傅把咱们的锁给换了啊！别明天了，你现在就给那修锁的打电话。现在，现在都这都几点了啊？人家该下班了。这样吧，桃桃，你看你都上一天班了，肯定该饿了。想吃什么，我先给你做。我随便吃点什么都行。那怎么能行呢？这样吧，今天啊，我们买了条鱼，我呀，给你蒸鱼吃，好吧？那行。那你坐着休息会儿啊！哎，这两天尊妈怎么回事？每次我回来，她都反锁着门。不行，明天啊，我不能去上班了，我得在家看着，看到底她有什么情况。喂，经理，啊，我明天向你请一天假。对我家里有事儿呢。啊，放心，肯定不会耽误工作的。好好好，我明天啊一定要在家里看看这尊宝到底耍什么花样呢。尊宝，我去上班了。哎，行，你路上慢点啊。行，我知道我等一下还有事呢，你啊，赶紧把衣服脱了吧。哎，这尊妈也太过分了，竟然背着我做对不起我的事儿。尊妈，好你个尊妈，你竟然背着我做对不起我的事儿。涛涛，你你不是去上班了吗？你怎么在在储房室的藏着呀？我要去上班了，还发现不了你的好事儿呢。涛涛，不是你想的那样，你你误会了。你听我解释，你先别生气。来来来，坐坐坐。行，你不是要解释吗？这个女人她是谁？好啊，尊妈，你现在胆子挺肥啊，都把外人带到我们家里来了。淘淘，不是你想的那样的。
他呀叫兰兰，其实是我远房的一个表妹。什么？她是你表妹？尊玛，你还骗我呢？你们家亲戚我都见过了。我真的没有骗你。兰兰是我远房表舅的闺女，其实啊，她这么多年一直在外地当医生，这是今年刚回来。那个，涛涛，你也知道，咱们这结婚才两三年。有一些远房的亲戚啊，你是没见过。咱们俩结婚的时候，他也没有回来过，所以你不知道他。你理由找的挺好，你糊弄谁呢？你你怎么不相信我说的话呢？哎，对，这样，你要是不信的话，你可以给咱妈打电话。这表妹的联系方式还是咱妈给我的呢。行，我就算相信她是你表妹，那我问你，你为什么偏偏在我去上班的时候把她叫过来？你为什么不告诉我？淘淘。我这样做是有原因的，难道你没有发现吗？其实我生病了，我让我表妹过来是给我治病的。给你治病，尊玛，你怎么了？不知道你发现了没有？最近我睡觉的时候都是穿着衣服睡的。你这么一说，我还真发现了，这是为什么呀？我之所以睡觉不脱衣服，是因为我得了一种特殊的皮肤病。这我刚才也告诉你了。说我表妹啊是在外地做医生的，她呀主要治疗的就是这种症状，正好她今年回来了，所以我就给她打电话，让她来给我看病。原来是这样，那你生病了，你为什么不告诉我呀？我不是怕你担心吗？你看，我也看得出来，你最近上班啊压力挺大的，我不想让你再因为我的事儿给担心。是啊，嫂子，我表哥说的都是真的，是你误会他了。我这次来就是给他看病的。其实，我表哥的后背上确实得了皮肤病，是因为皮肤过敏引起的，他自己啊处理不好，所以让我过来给他上点药。他之所以选在你上班的时候让我过来，是因为他不想让你知道，更不想让你担心。孙妈，你说你让我说你什么好呀？你得病了还要瞒着我，你这图什么呀？我是想着这件事。我就算告诉你了，你啊也帮不了什么忙。再说了，你最近啊工作也挺忙的，我不想让你担心。再说了，这我表妹给我服的这几副药啊，也挺管用的，马上啊就要好了。对，我表哥的情况已经好多了，这马上就要好了。哎，不对呀、啊，尊妈，那我每天下班的时候，你为什么要反锁着门？是这样的，涛涛，这我表妹给我化工药之后，我就去上班了。这工作一天，衣服上面涂的都是药，然后身上都有药味儿，所以我就我就想着，赶在你下班之前把衣服给换了，把换掉的衣服赶快洗干净。所以我就把门给反锁了，怕你提前回来看到我在洗衣服，我也是不想让你发现，不想让你担心。你怎么这么傻呀？你以后有事儿可别再瞒着我了。行，淘淘，我向你保证，以后要是有什么事啊，我就第一时间告诉你，绝对不会再瞒着你了。现在误会也解开了，不如我带你去医院看看。表妹，不好意思啊，让你见笑了。没事的，嫂子，我表哥这儿马上就好了，不用去医院了。是啊，淘淘，这下多亏了表妹。表妹啊，这次啊多亏了你，要不这样吧，这尊宝的病也好了，我请你啊去吃饭。那那真是太谢谢你了，嫂子，走吧，走。